Hi, hello and welcome. This is A. Charulata from Jungle Pet. In this number, class 11 would accountancy, unit 5, trial balance path to go. That's why we exercise number 7 and 8. Before that, now we will explain the theory portion. This is what we have explained. Introduction, need for preparing the trial balance, definition of the trial balance, features, objectives, limitations, and methods of trial balance. This is what we have explained. But I didn't explain you about the suspense account. Now, some of you explain it. Now, I'm going to explain you what is suspense account. So, if a suspense account, after transferring all the ledger account balances, if the trial balance does not tally, steps must be taken to locate and rectify the errors. If the errors cannot be rectified, then the trial balance is tallied by transferring the difference between the total of debit balance and the total of credit balance to a temporary account called the suspense account for the timely preparation of the financial statements. Say, for example, in the exercise sum number 5, we have to say that the debit balance and credit balance are equal. 39,200, 39,200. So, now we have to say this tally. This is called as tallied. So, debit to credit to equal to this tally. This tally is equal to this tally. Suppose, this side is 39,200. This side is 39,200. This side is 30,000. That is difference. And the 9,200 is difference amount. And the difference amount is what we are doing. We are going to open an account temporarily. And the account is called suspense account. எதுக்காக நம்ப temporary அந்த account prepare பண்டும் அது அந்த accountல் எழுதுரும் அப்படினா இமீடியட்டா நான் ஏற்கடமே நம்ப இது வந்து trial balance வந்து third step அப்படின் சொலிக்கேன் journal, ledger, then trial balance trial balance கப்பரம்மா நம்ப trading, P&L and profit and balance sheet prepare பண்ணும் so அந்த financial statement நம்ப இமீடியட்டா prepare பண்ணும் அப்படினா இந்த difference வருது அப்படினா, இமிரட்டா அது நம்ப suspense accountுக்கு temporary போட்டுட்டு, அது கப்புரம் நம்ப financial statement prepare பணலாம். அதுக்கு உள்ளார் நம்ப என்ன பணலாம் அப்படினா, எங்க தப்பு நடந்திருக்கு, error எங்க இருக்கு அப்படினு, அது நம்ப rectify பணலாம். rectify பண்ண முடியில்லனா, suspense accountல நம்ப போட்டுருனும். okay. See for the example, இந்த illustration sum, illustration number 4 இது actually, இதில debit side 92,000 இருக்கு sorry credit sideல இதில வேற ஒரு amount இருக்கு இது வந்து tally ஆகல okay வா so இதில் இருந்து இந்த amount minus பண்ணி மீதி வரது வந்து 24,000 இருக்கு okay so credit balance is more than the debit balance so அந்த difference amount நம்ப என்ன பண்ணிருக்கும் நாம் suspense account இருக்கு transfer பண்ணிருக்கும் okay நம்ப temporaryயா இது நம்ப போட்டுருக்கும் But we have to find out or locate the error. எங்க தப்பு நனதிருக்கு? Journalலியா, இல்லை ledgerலியா, post பண்ணும் போது தப்பா post பண்ணிட்டுமா, amount எங்கியாது தப்பு பண்ணிருக்குமானு, error என்ன நடந்திருக்கு? அப்படி இங்கது நம்ப என்ன பண்ணும் கண்டு பிடிக்கினும். Okay. So later when the errors are located and rectified ஆகிருந்துனா, then the trial balance will get tally. So this is called as suspense account. இப்போ நம்ப exercise sum number 7 இக்கு போலாம். So this is the sum given in our textbook. From the following balances, prepare trial balance of Vaskar as on 31st March 2017. Transfer the difference if any to suspense account. So question liye namak enna kurutthirukkaang na, if there is any difference amount na, adha suspense account ikku transfer pannanga, abdi ini kurutthitaang. Ok, so ippon ungulikku suspense account na ennan therindhichi, adha eppidi pôrn nougar thichi. As it is, number trial balance in the tribute and credit rule pathi, நமக்கு தெரியும் format தெரியும் அது பிரகானம் we will do it now so let us do the trial balance first நமக்கு அது format தெரியும் உல்லியா இந்த format பிரகாரம் நம்ப போடும் so exercise sum number 7 கான solution இது format in the books of Baskar trial balance as on 31st March 2017 serial number name of the account LF debit credit so in the textbookல குடுத்திருக்க இந்த account எல்லாத்தியும் நான் வந்து இதில் எடுத்து எடுதியாத்து okay I have written this இப்போ நம்ப amount debit credit இன் போடப் போரும் okay opening stock is an asset so debit sideல போட்டாத்து capital is a liability so credit sideல போட்டாத்து okay sales இங்கர்து income அதனால credit sideல போட்டாத்து salaries இங்கர்து expense அதனால debitல போட்டாத்து bills payable இங்கர்து liabilities அதனால credit sideல போட்டாத்து 
டெலிஃபோன் சார்ஜஸ் சார்ஜஸ்ங்கிறது எக்ஸ்பென்ஸ் அதனால அது டெபிட்ல போட்டாச்சு கிரெடிட்டாஸ்ங்கிறது லைபிலிட்டிஸ் அதனால கிரெடிட் சைட்ல போட்டாச்சு பர்ச்சேசஸ்ங்கிறது எக்ஸ்பென்சஸ் அதனால டெபிட் சைட்ல போட்டாச்சு டெட்டாஸ் அப்படிங்கிறது அசட் அதனால டெபிட்ல போட்டாச்சு கேரேஜ் இன்வேர்ட் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்பென்சஸ் அதனால அது டெபிட்ல போட்டாச்சு பில்ஸ் ரிசீவபிள் அப்படிங்கிறது நமக்கு அசட் அதனால அது டெபிட்ல போட்டாச்சு கமிஷன் ரிசீவ்டு ரிசீவ்டு அப்படிங்கிறது நமக்கு இன்கம் அதனால அது கிரெடிட்ல போட்டாச்சு கேஷ் அட் பேங்க்ங்கிறது நமக்கு அசட் அதனால அது டெபிட்ல போட்டாச்சு பர்னிச்சர்ங்கிறது அசட் அதனால நம்ம அதை டெபிட்ல போட்டாச்சு பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி இஸ் ஆல்சோ அன் அசட் சோ அதை டெபிட்ல போட்டாச்சு ரிப்பேர்ஸ் அப்படிங்கிறது அது எக்ஸ்பென்சஸ் அதனால அது டெபிட்ல போட்டாச்சு சோ இப்ப நம்மளோட கொஸ்டின் என்னன்னா டிரான்ஸ்பர் த டிஃபரன்ஸ் இஃப் எனி டு த சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் சோ நம்ம இந்த கிரெடிட் சைடும் டெபிட் சைட் டோட்டலையும் நம்ம போட்டு பார்க்கணும் சோ கிரெடிட் சைட்ல ஆட் பண்ணா நமக்கு டூ லேக் நைன்டி டூ நைன்டி எயிட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வருது டெபிட் சைட்ல ஆட் பண்ணும்போது டூ லேக் நைன்டி த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வருது இப்போ கிரெடிட் பேலன்ஸ் அதிகமா இருக்கு இஃப் த கிரெடிட் பேலன்ஸ் இஸ் ஹையர் அப்படின்னா அந்த டிஃபரன்ஸ் அமௌண்ட்டை நம்ம டெபிட்ல எழுதுறோம் சோ டூ லேக் நைன்டி எயிட் தௌசண்ட் டூ லேக் நைன்டி த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிவ்ஸ் யூ ஃபைவ் தௌசண்ட் அந்த ஃபைவ் தௌசண்ட நம்ம இந்த டெபிட்ல எழுதி வி ஹாவ் டு ரைட் இட் அஸ் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் பிஃபோர் தட் நமக்கு அந்த கிரெடிட் சைட் டோட்டல் அதிகமா இருக்கு இல்லையா அதை ரெண்டு இடத்துலயும் டெபிட்லயும் நம்ம அதே அமௌண்ட்டை எழுதிக்கிறோம் எழுதி முடிச்சுட்டு இந்த டிஃபரன்ஸ் அமௌண்ட்டை வி ஆர் டிரான்ஸ்பரிங் டு த டெபிட் சைட் ஓகே சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் திஸ் இஸ் தல்யூஷன் ஃபார் எக்ஸைஸ் சம் நம்பர் செவன் ரிகார்டிங் த ட்ரையல் பேலன்ஸ் இது வந்து அபவுட் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் ஹோப் யூ ஆர் கிளியர் வித் திஸ் வி வில் கோ ஃபார் த எய்த் சம் நவ் சோ திஸ் இஸ் த எக்ஸைஸ் சம் நம்பர் எயிட் ரிகார்டிங் த ட்ரையல் பேலன்ஸ் கிவன் இன் ஆர் டெக்ஸ்ட் புக் இதுல கொஸ்டின் என்னன்னா கரெக்ட் ஃபாலோயிங் ட்ரையல் பேலன்ஸ் இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸ் சம் பார்த்தது என்னன்னா டிஃபரன்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா யூ ஹாவ் டு டிரான்ஸ்பர் டு த சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் போட்டிருந்தாங்க ஆனா இந்த சம் என்ன அப்படின்னா வி ஹாவ் டு கரெக்ட் த ஃபாலோயிங் ட்ரையல் பேலன்ஸ் அதாவது டெபிட்ல கிரெடிட்டாகவும் கிரெடிட்ட டெபிட்டாகவும் தப்பா போட்டிருப்பாங்க அதை நம்ம கரெக்ட் பண்ணி ஆகணும் ஓகேவா நமக்கு ரூல்ஸ் தெரியும் அதனால அதை வச்சு நம்ம போட போறோம் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து அசட்டு அது டெபிட்ல தான் வரணும் இது கரெக்டா இருக்கு நோ ப்ராப்ளம் சேலரிஸ்ங்கிறது எக்ஸ்பென்சஸ் அது டெபிட்ல தான் வரும் கரெக்டு கிரெடிட்டாஸ்ங்கிறது நமக்கு வந்து லயபிலிட்டி அது கிரெடிட் சைட்ல வரணும் ஆனா இங்க கொடுத்துருக்காங்க சோ இது தப்பு இதை நம்ம இங்க கொண்டு போகணும் அதே மாதிரி பேங்க்ங்கிறது அசட்டு கரெக்டா இருக்கு கேரேஜ் இன்வர்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் இதுவும் கரெக்டா இருக்கு டெபிட் சைட்ல வந்துருக்கு ரெண்ட் ரிசீவ்டு அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து இன்கம் இதுவும் வந்து தப்பா இருக்கு இது இந்த சைட்ல வரணும் கிரெடிட் சைட்ல வரணும் டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் எக்ஸ்பென்சஸ் அது டெபிட் கரெக்டா இருக்கு பர்ச்சேசஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் அது டெபிட்ல கரெக்டா இருக்கு பில்ஸ் பேயபிள் இது வந்து லைபிலிட்டிஸ் ஸோ இது வந்து கிரெடிட் சைட்ல வரணும் திஸ் இஸ் ராங் அப்புறம் டெட்டாஸ்ங்கிறது அசட்டு அது வந்து டெபிட் சைட்ல தான் வரணும் இது தப்பா இருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் கேரேஜ் அவுட்வர்ட்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் இதுவும் தப்பா இருக்கு திஸ் ஷுட் கம் இன் த டெபிட் சைட் கேபிட்டல் கிரெடிட்டாஸ் அது கரெக்ட் ரிட்டர்ன் இன்வர்ட் சேல்ஸ் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் இது ரிட்டர்ன் இன்வர்ட்னாலும் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ்னாலும் ஒண்ணு அது வந்து சேல்ஸ் தான் கிரெடிட் பட் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் சுட் பி இந்த டெபிட் ஓகே ஸோ இது தப்பு டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்ட் இஸ் அண்ட் இன்கம் அது கரெக்ட் கிரெடிட்ல தான் வரும் எக்ஸ்பென்சஸ்ங்கிறது டெபிட் ஸோ இது தப்பு ஓகே அது இங்கதான் வரணும் அடுத்தது சேல்ஸ்ங்கிறது கிரெடிட் அது கரெக்டா இருக்கு பில்டிங்ன்றது அசட்டு அது இங்க வரணும் இது தப்பு ஓகே ஸோ இந்த டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் பேலன்சஸ் நம்ம ரூல் பிரகாரம் அந்த அமௌண்ட் எழுதி நம்ம கரெக்ட் பண்ணி எழுத போறோம் ஓகே சோ இப்ப நம்ம கரெக்ட் பண்ண ட்ரையல் பேலன்ஸ் இது ஓபனிங் ஸ்டாக் கரெக்டா தான் கொடுத்துருந்தாங்க அதே மாதிரி சேலரிஸ் கிரெடிட்டா கொடுத்தாங்க எதெல்லாம் தப்பா கொடுத்துருந்தாங்க அதாவது டெபிட் சைட்ல கொடுத்துருந்தாங்க கிரெடிட் ஆச அத கரெக்ஷன் பண்ணிருக்கோம் பேங்க் கரெக்டா இருந்தது கேரேஜ் இன்வர்ட் கரெக்டா இருந்தது ரெண்ட் ரிசீவ்டு வந்து கிரெடிட் சைட்ல வரணும் பட் டெபிட்ல கொடுத்துருந்தாங்க இது கரெக்ட் பண்ணிருக்கோம் டிஸ்கவுண்ட் அலவுடு கரெக்டா கொடுத்துருந்தாங்க பர்ச்சேஸ் கரெக்டா இருந்தது பில்ஸ் பேபிள் தப்பா இருந்தது டெபிட் சைட்ல இருந்தது அது லைப்ரரி
ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ் கிரெடிட்ல இருந்தது அதை டெபிட்ல மாத்திருக்கோம் சேல்ஸ் வந்து கரெக்டா இருந்துச்சு பில்டிங் வந்து கிரெடிட் சைட்ல இருந்தது அதை டெபிட்ல மாத்திப்போம் சோ இது மார்க் பண்ணதெல்லாம் அவங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க தப்பா லொகேட் பண்ணி தப்பா எழுதிருக்காங்க அது வி ஹாவ் கரெக்டட் இட் இப்போ நம்ம டெபிட் பேலன்ஸையும் கிரெடிட் பேலன்ஸையும் ஆட் பண்ணா நமக்கு செவன் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் வருது ஓகேவா திஸ் இஸ் அல்யூஷன் ஃபார் எக்ஸைஸ் சம் நம்பர் எயிட் ஓகே எக்ஸைஸ் சம் நம்பர் எயிட் அதாவது இது திஸ் இஸ் லாஸ்ட் சம் இந்த யூனிட் ஃபைவ் ஃபார் லெவன்த் அக்கௌண்ட்ஸ் ட்ரையல் பேலன்ஸ் உடைய ஃபைனல் சொல்யூஷன் இது ஓகே